Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, 11th Standard Accountancy Chapter 4 Udiya, Exercise 8th Sum Pakalam. Enter the following transactions in the books of Ganesan and post them into ledger. 2017, October 1 started business with cash 25,000. First number journal entry portal. Journal Udiya pattern is correct. Correct date 2017. August 1, update put cash account debt to Ganesan's capital account 25,000, 25,000. Being business started with cash, update in Arishan Next, October 5, deposited into bank 12,500. So, cash deposit pannir kong bank la. Date la 5 put bank account debt to cash account. Being cash deposited into bank and put 12,500. Both debit and credit la put Next, October 10, purchased furniture and payment by check 2000 rupees. That is, furniture purchase pannni, check la nama cash pay pannir ko. So, furniture account debt to bank account 2000 rupees po being furniture purchased up in narration edunga. October 15, goods purchased for cash rupees 5000 rupees. Cash kudutu thang purchase pannir ko. Date la 15 po to purchase account debt to cash account 5000 both debit and credit la po being goods purchased for cash na narration edunga. October 19, sold goods to Vasu on credit 4000. So, Vasu ke credit ke sale pannir ko. Apo Vasu account debt to sales account in port 4000 rupees mention pannir Narration la being goods sold on credit ni eridhi konga. October 22, goods worth rupees 500 taken for personal use. 500 rupees mathipilana goods vandhu personal use kaga eadithar kanga. Personal use kaga eadithal adhu drawings account in varon liya. Date la 22 port to drawings account debt to purchase account. 500 rupees both debit and credit la podunga being goods taken for personal use abdin eludunga purchase account yen credit la potirukken abdinu unga ellarkume theriyum nu nenikiren ungalku theriyala na explain pandren usually purchase account nama debit la poduvom indha edathila credit la potirukom yen abdinna business la irundhu 500 rupees worth ana goods vandu velila pogudhu okay va so ipo nama idha suppose sell panirukom abdinna namalukku adu cash ah ulle vandrum 500 rupees cash ah ulle varum business ku la ipo idhu drawings thana Personal use kaga 500 rupees worth goods are yedithir kanga. So, this is the cost of the cost. So, company is the goods value of the goods. So, the cost of the goods is the purchase account credit. Okay, wow. This is not only for drawings. In case you have promotion kaha goods or donation, this is the same entry. So, we will get the purchase account and credit. Now, we will get clear up. Now, we will get the journal entries. 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 First transaction la parunga, cash account Ganesan's capital account irukku adha nama ezhudikalam next october 5 la bank account irukku adha ezhudikalam bank account ku keela cash account irukku cash account nama already first transaction la eduthutom liya adanal cash account nama edukka vendam next furniture account eduthukalam furniture account keela bank account irukku bank account nama already eduthaachu ipo 15 la purchase account irukku so purchase account eduthukalam cash account edukka vendam 19th ல வாசு account இருக்கு வாசு account எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது sales account இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் last entry ல drawings account இருக்கு purchase account நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு இல்லையா அதை எடுக்க வேண்டாம் இப்போ total இந்த 8 accounts க்கு ledger போடணும் first cash account க்கு போடலாம் இப்போ cash account க்கு ledger போடுறோம்னா cash கூட Ganesan's capital account இருக்கு 25000 இருக்கு அப்போ இது credit ல இருக்கு அப்ப நாம என்ன பண்ணனும் debit ல போடணும் cash account ஓட ledger format எல்லாமே கரெக்ட்டா போட்டுட்டு we will do the debit side 2017 October 1 to Ganesan's capital account 25,000 Next October 5 cash account and bank account debit side 12,500 So credit side 2017 October 5 by bank account 12,500 Now cash account 15th cash account and purchase account debit side 5,000 rupees So credit side 15 by purchase account 5,000 rupees Now debit side 25,000 credit side 17,500 So 25,000 17,500 நாம் மைனிஸ் பண்ணும்னா நம்மலுக்கு 7,500 ருபிஸ் வரும் இப்போ இந்த 7,500 கிரடிட் செய்யில் நம்ம போட்டுட்டும் அப்படினா நமக்கு 2 பக்கமோ 25,000 வந்துடும் total so carry ஆயிடுச்சு October month உடிய last date 31 இல்லியா so 31 போட்டு by balance carry down போட்டு 7,500 போடுங்க total 2 செய்யிமே 25,000 போட்டுருங்க இப்போ balance carry down credit செய்யில் இருக்கிறது நால debit sideல balance brought down பணனும் so October உடிய next month வந்து November so November 1 போட்டு to balance brought down 7500 போட்டுருங்க இப்பு next Ganesan's capital account கு ledger account போடுலாம் Ganesan's capital account குட cash account debit sideல இருக்கு 25000 so credit sideல இருதுலாம் Ganesan's capital account உடிய ledger format correct போட்டு 2017 October 1 by cash account போட்டு 25,000 போட்டுருங்க இப்பு நம்மலுக்கு debit sideல எதுமே இல்லை entryசே இல்லை அதனால் நம்ம just balance carried on போட்டுலாம் 2017 October 31 to balance carried on போட்டு அதையே 25,000 போடுங்க இப்பு 2 sideல நம்மலுக்கு 25,000 ருபிஸ் வந்திருச்சு so carry ஐயிடுச்சு 
டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டு சைடும் போட்டுருங்க இப்போ கேரி டவுன் வந்து நம்ம எந்த பக்கம் பண்ணோம்னா டெபிட் சைடில் பண்ணோம் அதனால் கிரெடிட் சைடில் நவம்பர் ஒன் பை பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் போட்டு சேம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம் இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அக்டோபர் ஃபைவ்ல கிரெடிட் சைடில் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ டெபிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் ஃபைவ் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு அக்டோபர் டென்த்தில் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் இருக்குது பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் இருக்கிறதுனால நம்ம கிரெடிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணிடலாம் கிரெடிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் டென் பை ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் டெபிட் சைடில் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது கிரெடிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் கேரி டவுனாக போட்டுடலாம் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் போட்டு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டுருங்க இப்போ டோட்டல் போட்டுருங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ டேலி ஆகிடுச்சு இப்போ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறதுனால டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டுடலாமா நவம்பர் ஒன் போட்டு டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அதே டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் சாரி டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம் அக்டோபர் டென்த்தில் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் கூட நம்மளுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் இருக்குது கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் நம்ம டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டோட பேட்டன் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் டென் பை பேங்க் அக்கௌண்ட் போட்டு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க இப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் அதனால் கிரெடிட் சைடில் எதுவுமே இல்லை ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு சேம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸை போடுங்க இப்போ டோட்டலில் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டில் போடுங்க இப்போ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கிரெடிட்டில் இருக்கிறதுனால டெபிட் சைடில் நம்ம பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் பண்ணிடலாம் நவம்பர் ஒன் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு சேம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கூட கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது அக்டோபர் ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிரெடிட் சைடில் இருக்குது ஸோ டெபிட் சைடில் இதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுடைய லெட்ஜர் ஃபார்மேட் எல்லாமே போட்டுட்டு டெபிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போடுங்க அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூவில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கூட டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ கிரெடிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டூ பை டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடுங்க இப்போ டெபிட் சைடில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது கிரெடிட் சைடில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும்ல அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை கிரெடிட் சைடில் போட்டால் நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் டேலி ஆகிடும் ஸோ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுங்க டேட்டில் தேர்ட்டி ஒன் போட்டுக்கோங்க மறக்காமல் இப்போ டோட்டல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறதுனால டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டுடலாம் நவம்பர் ஒன் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டுருங்க பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நம்மளுக்கு கிரெடிட்டில் வந்தால் டெபிட்டில் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போடுங்க அப்படியே ஆப்போசிட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வாசு அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் போட்டுடலாம் அக்டோபர் நைன்டீனில் வாசு அக்கௌண்ட் கூட சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது கிரெடிட் சைடில் இருக்குது ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் டெபிட் சைடில் போஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் நைன்டீன் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க வாசு அக்கௌண்ட்டில் வேறு எந்த என்ட்ரிஸும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸாக அப்படியே நம்ம கேரி டவுன் பண்ணிடலாம் கிரெடிட் சைடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் இப்போ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் போட்டுருங்க டோட்டல் போட்டதும் இப்போ கேரி டவுன் நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் வந்ததுனால ப்ராட் டவுன் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெபிட் சைடில் போடணும் இல்லையா டெபிட் சைடில் நவம்பர் ஒன் டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு லெட்ஜர் போட்டுடலாம் அக்டோபர் நைன்டீனில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கூட வாசு அக்கௌண்ட் இருக்குது டெபிட்டில் இருக்குது ஸோ கிரெடிட் சைடில் டூ